。亲王，你怎么喝那么多酒啊？亲王，对了，妈的医药费。滚开！你有资格叫我名字？亲王，我求求你，不要伤害我的家人，有什么快救我来！你看看你现在像什么样子？你就像一条狗。亲母，我求求你，不要停了我妈妈的腰子！我求求你，我求求你！闭嘴！你有资格叫我？还他要妃子？你伤害青池的时候，你想过他的感受吗？你想过我的感受吗？既然你那么喜欢跪着，你就跪着。刚好让这个雨冲洗一下你肮脏的内心。苏城，嗯，其实我不是青木哥的亲妹妹，喜欢他，嗯，不可能，不可能。少爷，少奶奶最近神情很虚弱，这样做是不是不太好？少奶奶，我什么时候承认过她少奶奶的身份？她也是我们青木的妻子，她当时伤害青池的时候，就应该想到这样的你把苏城送去医院，让楚王备上香茶。快去啊！好，马上去。青木呢？让他去救救我妈。张叔，求求你帮帮我。林太太，你现在可不能激动。您怀孕了，但有先天性流产的征兆。少奶奶，你有孩子了，少爷一定会救你母亲的。我马上打电话给少爷。喂，少爷，少奶奶怀孕了。什么？怀孕？等着，马上过来。好的。我刚跟少爷打过电话了，他马上过来。少爷，把他肚子里的孽种给我拿掉，他不配成林家的孩子。少爷，这有你说话的份吗？我说把他肚子里的孽种拿掉，听不懂吗？少爷，滚呐、啊！对不起，青阳，你来了，我来保护你了，救救我的孩子。连清末都不认这个孩子，你确定留下他吗？他也是一条生命啊，等到他生下来，可可爱爱的，时间久了，清末也会喜欢的吧。好，既然你想留，我便有办法帮你留。如果他不要，我帮你养。谢谢。你知道我妈妈在哪个病房吗？清末不让我见她。可我好想他。手术结束，我带你去。妈，我来看你了。都怪妈妈连累了你。那个林青木，是不是又欺负你了？当初就不该让你嫁给他。没，他对我很好。谁允许你见他的？快快快！再让我看看我妈！妈！女儿！妈！儿！妈！青木，你不要这样对我女儿！妈！我求求你了，求求你了！谁允许你见他的？我说话都当耳旁风是吗？走、so。
。谁允许你见他的？我说话都当耳旁风说。我，你不能这样对我女儿，你放过她吧，求求你了。你听到没有？你妈现在因为你在求我呢。不会了，我不会了，我下次一定乖乖听话。我就给你十分钟，我在停车场等你，否则你妈也没活下去。哎呦妈，没事的，青木跟您开玩笑呢，他很爱我的，他是因为担心我，才不让我来的。对不起，女儿。妈，时间不早了，我也该回去了，你好好养身体啊我能在这儿，自然是青木哥哥同意。你想干什么？你要干什么？害死了表姐，还霸占着青木哥哥不放，我这就划划你的脸，我看他还要不要你！啊啊、我的孩子，还什么？你居然怀了青木哥哥的孩子，你有什么资格？我让你怀，我让你怀，让你怀！青木哥哥，他害死了表姐，我就是气不过，是他自己不小心掉下来的，跟我没有任何关系。闭嘴！你给我等着，我不会放过你的。孩子不是已经拿掉了吗？居然敢骗我！孩子他是无辜的。孩子是无辜的，所以我就活该当冤大头是吗？我问你，住嘴的野种到底是谁的？我问你，你住嘴的野种到底是谁的？当然是你的。是我的，苏城。你看我像傻子吗？苏成，苏成，管家，救救吴车！是，苏成，苏成，你是谁啊？徐医生呢？徐医生有急事过不来，我是他同事。他身体怎么样？林夫人还年轻，孩子嘛，以后还会。他身体没事吧？身体没什么大碍，但是还是要仔细调。哎呦，我可怜的孙媳妇啊！哪儿呢？<笑>哎，我可怜的孙媳妇儿啊！奶奶，起开！那个青池的死就是个意外，你怎么这么冥顽不灵啊？现在好了，我宝贝重孙子说没就没了。奶奶，青池的死根本就不是意外，是他把青池推下去的。你糊涂！那个林真真的话你也信？不止林真真，还有青池的日记。什么日记、啊？青石，何明能替你报仇
，对不起。说话呀，什么日记？奶奶，我们俩的事你就别插手了。他都怀了你的孩子，你也下得去手？去，给我滚祠堂跪着，反省去。去呀！<笑>这个不孝子。长儿，长儿，我孩子，你还年轻，把身子养好了，还能再要吗？别哭了，苦了你了。那个混账东西，我已经叫他到祠堂去跪着了。年轻我。你这个魔鬼，我真是瞎了眼，才会爱上你。嗯，我愿意净身出户，求你让我离婚吧我就告诉你吧，青木他其实……不要，别说。妈，我就告诉你吧。不过是你出轨在先，你必须净身出户。我没有出轨，但我愿意净身出户。在我的字典里，没有淫秽，只有放。好，那你掐死我！傻、啊、傻儿子，你可不能为了这个女人把自个儿搭进去了！快松手啊，松手啊，儿子！啊啊、你这个扫把星！等我说服了青木，你就等着被扫地出门吧！哼，求之不得。哎，你听说了吗？林少不能生育，那个苏城还怀了孕。要我说，要是没有那个拖油瓶的妈，她在婆家说不定还好过点儿。就是。怎么，你们都没事做了吗？走走走。哎，这位女士。请你冷静配合治疗，林少爷，苏老夫人不配合治疗。子老夫，这母女俩没一个人省心的。请你冷静，配合治疗，你冷静一点，保重身体啊。<笑>你女儿刚折腾完，你又折腾什么？我不指望你爱苏城
，求你不要伤害他，你放过他吧。我们两个是，轮得到你插手吗？你还是先管好你自己吧。只要你不死，你女儿都可以。我说过，青池的命，我要你们整个苏家都来陪葬。你要折腾，你就继续折腾。反正受苦的是你女儿。不，不，不要！女儿，这妈对不起你，把你推到恶魔的身边。妈，你说什么呢？你没事吧？我马上就过来了。是不是我走了，你就能解脱了，可以逃离那个恶魔了？女儿，好好活着。妈，你等我一下，我马上就过来。你等我。妈，妈，你不要做傻事。记住，离开林青木，好好活着。我告你诽谤！我如果悔恨上你，有本事你连我一起弄死！想死是你，你那不争气的老爸现在还在牢里。只要你敢死，我让他也活得好活。林总，苏小姐没事吧？我不让她死，阎王爷也休想收她走。我不让他死，阎王爷也休想收他走。去找块墓地吧，把他妈妈埋葬了。是儿子，你把他带回来干什么？我们的事你就不要插手了。一会儿公司还有事，我先走了。真是个祸害精，一天都不能让人安生。阿姨，我是真真，我今天新得了几样好东西，你明天在家吗？我拿过来给你。你这孩子可真懂事儿。不像某些人，整天惹人生气。明天早点过来啊。嗯，好的。嗯、阿姨，青木哥哥在家吗？青木公司忙得很。
，哪像你呢？你这么闲。奶奶，我给您也带了礼物。来来来，阿姨过来。来就来了，不用每次都这么破费。阿姨，这都是应该的嘛。奶奶好像不太喜欢我，那个老太太整天护着那个苏城，她要喜欢你啊，那就怪了。苏城，又是你。奶奶好像不太喜欢我，那个老太婆整天护着那个苏城，她要喜欢你啊，那就怪了。不过你放心，苏城做了对不起青木的事儿，他们就要离婚了。真的？啊！这个女人真是太龌龊了。谁说不是了？不过你放心，等他们离婚了，阿姨就撮合你和青木，让你嫁起来。阿姨，你对我真是太好了。像你这么懂事的孩子，谁会不喜欢呢？哎，只可惜我做不了林家的主，不然。那还有他苏城什么事儿？阿姨，这别的家族都是女主人管家，这老太太怎么能霸占着家权不放呢？她不就仗着她跟青木亲吗？连我买件衣服都要过问，弄得我在其他太太面前啊头都抬不起来。阿姨，您别生气，这老太太毕竟年纪大了。也是。阿姨，您别生气，这老太太毕竟年纪大了。也对，这老太太进去这么久了，怎么还不出来呀？谁知道他们在里面说些什么？阿姨，啊，我想进去看看。去吧，我去把这些东西先收起来。程儿，你老是跟奶奶说这孩子的事儿，中间是不是有什么误会啊？谢谢奶奶相信我，不过这婚我是一定要离的。你是生他的气吗？不是，他害死了我妈，现在孩子也没了，我跟他之间绝无可能。害你妈？这这这这不可能吧？你是不是搞错了？就是他，就是他害我爸跳楼的。别激动啊！他是一个杀人凶手。这这这，你你先别激动，先别激动啊！我这就去公司把他找回来，一定把事情弄清楚啊！嗯、我这就去公司找他，一定把事情弄清楚啊！你站这干什么？我们家不欢迎你。奶奶，这个女人根本就配不上青木哥哥。他们要离婚，奶奶为何非要强求呢？我们家的事儿，跟你有关系吗？苏城是我认准的孙媳妇，其他人想都别想。老婆，你为什么要打我？凭你欺负我孙媳妇，凭你对我出言不逊，告诉。收起你那点小心思，以后不准你踏进林家半步。啊啊珍珍，你怎么慌慌张张的？出什么事儿了？啊，我刚才听见苏城在跟奶奶吵架，说什么青木哥哥害死了他妈，他要报仇。这个扫把星，真反了他了，竟敢往青木身上泼脏水。走，看看去。
奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你怎么了，奶奶？你少在这儿演戏了。说实话，奶奶变成这样，是不是你害的？这个家里就我们三个人，那不是他，还能有谁？咱能不能先救人？死老太婆，你最好永远都别洗。说实话，奶奶变成这样，是不是你害的？这个家里就我们三个人，那不是他，还能有谁？咱能不能先救人？你干什么？啊、阿姨，他肯定是心虚了，怕您打电话告诉青木哥哥，奶奶是被他给害的。对，我得赶紧给青木打电话，让他回来，送奶奶去医院。青木从公司回来还需要点时间，奶奶耽误不起。你少在这胡说！要是不把这件事告诉青木哥哥，万一奶奶救不回来，出了事儿，谁来担这个责任？喂，是二零吗？我这里是。<笑>妈，奶奶怎么样了？医生，我奶奶她现在怎么样了？病人后脑勺受到猛烈撞击，很可能会成为植物人。撞击？妈，到底怎么回事？你看我干嘛？是他干的。对，是他把奶奶推倒撞伤的。说，到底怎么回事？我要说我没有，你会信吗？他撒谎，我明明听见是他跟奶奶吵架，阿姨可以作证。对，我也听到了，妈是进去劝他不要离婚的，他却嚷着说你害死了他妈，然后争执当中，妈就推了他。是吗？我没什么好说的。你要是怀疑我杀了你妈，你大可以报复我，你为什么要害奶奶？不是怀疑。原因就是你停了我妈的治疗，你这个杀人凶手！你要怀疑我杀了你妈，你大可以报复。你为什么要害奶奶？不是怀疑，原因就是你停了我妈的治疗，你这个杀人凶手！随便就把气撒在奶奶身上，随便你怎么想。你怎么可以这样？奶奶平时对你那么好。我是掐死我呀！也舍不得你们大家子折磨我。你以为我不敢是吗？一开始是青池，现在又是奶奶，你真的是一就要？怎么会再饶你了？了、啊？你好，我是青池的闺蜜苏城。青木哥，有人告你故意伤人，跟我们走一趟吧林总，你不能再喝了！别碰我，我有罪，我该死。林总，妈，我不是该死。青木哥哥，青木哥哥，你个混账东西，都这个时候了，你还在帮着那个女人说话？阿姨，你就别打青木哥哥了，一定是苏城迷惑了青木哥哥，他才这么糊涂啊！青木哥哥。苏城害了奶奶，你怎么能帮他减刑呢？是我对不起奶奶，我对不起青池，我有罪，我该死。本来他故意伤人，至少也能判个三年以上。可你倒好，给他弄个过失伤人，你可真能耐啊你！明天你爸就从国外回来了，你让我怎么向你爸交代呀、啊？我会跟他交代的。为了一个背叛你的女人，你值得吗
，你为了一个背叛你的女人，你值得吗？林总，你没事吧？要不要送你去医院？没关系，死不了。那我送你回家，直接送我去机场。以后没有什么离婚，你也不用再跟着我。林总，其实你说几句软话，是不用去什么偏远地区盯项目的。唉，都是我活该。咱们走吧，电影都快开始了。要不咱们把苏晨一起叫上吧？啊？就是不小心多买了一张票。青木哥，你是不是喜欢上苏晨了？林总，你。什么时候回来？一年、两年，或许十年，有可能我就留在那边，不回来了。苏晨，我决定放过阿姨。您别哭了，青木哥哥只是暂时出去一下，他会回来的。都是那个扫把星害的，就只判了一年，便宜他了。阿姨，您放心，我有的是办法，让他死在那里。苏城，只要你死了，一切的真相都将有埋地底。认真。你约我来这里干嘛？帮你把青木哥哥抢回来呀！抢不回来了，青木哥他只把我当妹妹。哎呀，还能争取一下的。这样，你去给苏城打电话，就说你也喜欢青木哥哥，让他退出。是吗？快去吧，去打电话。这边信号不太好。你去那边，哎呀，机会不能错过，快去吧，去吧，去吧。你们谁也别想跟我讲清楚。送来的你，旁边女子监狱送来的，被围殴太惨了。叫什么？好像叫什么城？苏城。对对。宝宝也陪着你呢。我说过，我帮你留住他。每天去林家替你诊断的医生是我。宝宝真的还在？好好把他生下来，我帮你养。青阳，你为什么对我这么好？因为苏叔
叔叔，快让我进去，我要找我爸爸，妈妈快死了。这里是林家，苏城，让我进去吧，啊、快走。坏叔叔，不准打人。哎，苏城小姐，你来找青池小姐玩啊？嗯、哦，是的，我来找青池小姐玩的。他人呢？哎，不在。哎，那小孩呢？你救过我母亲。我怎么没有印象？那时候你还小啊。只要不是我还不起的就好。别想太多了，好好休息。嗯、林清木，我本不愿与你相争，但你将苏城害得这么惨，那就别怪我了。这段时间辛苦了，哎。没事，还有那边那个猪圈啊，还是得改造一下。哎，好嘞。哎，刘总，你怎么来了？自然是接您回去啊。接我回去干什么？昨天苏城小姐被放出来了，跟我有什么关系？嗯，好吧。那苏城小姐一出来就被追债的事情，我就不说了。什么追债？苏城小姐的爸爸不是也被放出来了吗？他又欠了赌债。欠了多少？二十万。二十，苏城小姐刚刚出狱，手头肯定没那么多钱。那是她自己的事，与我无关。站住！啊、林总可是要改变主意吗？我，我就是想奶奶了。你安排一下，我跟你回去。苏城小姐的爸爸不是也被放出来了吗？他又欠了赌债，欠了多少？二十万。到底怎么回事？我要说我没有，你会信吗？不是怀疑，分明就是你停了我妈的治疗，你这个杀人凶手！求求你，救救我们的孩子！随便你怎么想。站住！啊，林总可是要改变主意吗？我，我就是想奶奶了。你安排一下，我跟你回去。嗯，好的，我这就去。哎呀，你收拾这么干净有什么用啊？一天都来砸三回了。爸，你能不能别再赌了？咱们好好过日子不行吗？你少管老子的闲事儿。还是想着怎么把有钱女婿追回来吧。爸，你能不能别再赌了？咱们好好过日子不行吗？你少管老子的闲事儿！还是想着怎么把有钱女婿追回来吧。你别想了，我跟他不可能了。怎么不可能？你们又没离婚。一个把我送进监狱的男人，你让我去求他？哎呀，这件事你也有错。你们两口子吵架，你你干嘛把那老太太推下楼呢？我再说一遍，人不是我推的。哎呀，好了好了，这个我不管，只要你在三天之内帮我筹到二十万，我我就不逼你。二十万，我去哪给你弄二十万？那我不管，我答应了人家三天。苏启明，苏启明，开门！又来了。说我不在啊！您就说我不在啊！多躲着去。罗启明，我知道你在里边。你就说我不在啊！我躲着去。我操！大哥，门开了。罗启明，罗启明。不在，我的人可是看见他回来了。真的不在，给我搜。是是，搜那边。小美人，你不用怕，我对待女孩子特别温柔。大哥，人找到了。啊啊啊、你胆子挺大，躲着我是吧？我你是不是找死啊？我没躲你，我上卫生间。别打我吧！别打我吧！小美人，心疼了
，那他欠我钱你还啊！那他欠我钱你还啊！对对对对，哎，他有钱，他还。还，还，那你得多给我一点时间，我得赚了钱才能还你。赚钱？那需要多久啊？一一年，行吗？一年。我给你二十年，不要你还的行不行？你跟我开玩笑呢你？那半年，再短，我我到现在都没找到工作。三天，我就给你三天时间，要还的是，砍他一只手。三天，三天真的不行，求求你多宽限几天吧。你快答应他呀！不要，我不要嘴呀、啊！要不，不要啊！我现在就砍了他这只手！不要，不要、啊！死丫头啊！你快答应他，你妈不在，你就不管我的死活了吗？现在就砍了他这只手！哎呀，不要，不要！三天就三天，他肯定能借到钱。死丫头啊！你快答应他，你妈不在了，你就不管我的死活了吗？好，做三天，我答应，我答应，我答应。这不就对了吗？小美人，那咱就三天后见。走。你你早点答应他不就好了吗？害得我挨打，你你还愣着干什么？还不赶紧去找林青木求和啊！你想什么呢？你以为我去找他，他就会借我钱啊？你想什么呢？那就给他下跪，给人家好好认个错。只要你，哎呀，这个死丫头越来越没规矩了。你你还愣着干什么？还不赶紧去找林青木求和啊？你以为我去找他，他就会借我钱啊？你想什么呢？那就跪下，给人家好好认个错。只要你，二十万，二十万。家里都还好吧？还好。这边我已经帮你安排好了，你什么时候过来？家里都还好吧？还好。这边我已经帮你安排好了，你什么时候过来？小物念越来越像你了，你不想早点过来看看他吗？你先帮我照顾他，我可能得耽误一阵子。好，那我发些小物念的照片给你看看妈妈，对不起你，默念，默念，怎么办？怎么办？喂，喂，二叔，你能不能进？喂，王总。对，我可以预支一下我这个月的工资吗？这都几次了？喂喂，那个王姐，我我想跟你接一点钱啊，没有。静，青阳为了不让林家的人发现吴念的存在。抛下国内的一切出国照顾他，已经牺牲太多了
，我不能再给他添麻烦了。喂。喂。听小刘说，你急需用钱。呃，是，得二十万，您能借我吗？喂喂喂，听小刘说你急需用钱。啊，是，得二十万，你能借我吗？你我非亲非故，借是不可能借的。但是。什么？你现在来天意大酒店，有工作介绍给你。好戏开始了，借。他刚才可是在电话里答应，只要我给他二十万，他什么都愿意做。哎，来了就坐呀。林少既然有客人。那我一会儿再来打扰。哎，你要赶紧走，那二十万你就别想要了。哎，这就对了。青木可是向我极力推荐你了，去敬个酒。林青木，我得到了如此天地，你还不忘找朋友来践踏我？林少，这是哪里话？敬酒，我也该先敬您的。啊？有事儿啊,啊？敬林的，你这是什么眼光？这种货色你都看得上？有事儿啊，姓林的，你这是什么眼光？这种货色你都看得上？没办法呀，最近手头紧，只能凑合凑合了。我什么货色？滚出去！林木，你怎么能这样对一个女生呢？我刚才答应了给人家二十万，既然说了就要兑现。这是我女秘书的房卡，你过去找她商议借钱的事。不过我事先说明，利息不能少。嗯，没问题，我这就过去。你，你跟他说了什么？怎么样，成了吗？喂。怎么样，成了吗？他信了，然后把我一顿揍，拿了房卡逍遥快回去了。你什么意思？什么意思？
，意思就是林青木对他余情未了。你个蠢货，也不跟我说清楚，你可害死我！咱们绝交。啊、林青木，你可不要找我爸告状。怎么是你？怎么，很失望？你给我出去！你想干什么？怎么是你？怎么，很失望？你给我出去！你你想干什么？为了区区二十万你就自甘堕落，真是够下贱！如果我这就叫下贱，那你就是禽兽。你哦，不对，禽兽都比你心善。是不是以前欺负惯了我，现在我这样有点不习惯吧？我没能如你所愿，死在了，你是不是很失望啊？我给你一百万，你陪我睡，怎么样？你应该庆幸我现在对你的身体还有兴趣，不然你可赚不了这么多钱。哭什么？怎么不爱听了？我给你一百万，你陪我睡，怎么样？你应该庆幸我现在对你的身体还有兴趣，不然你可赚不了这么多钱。哭什么？怎么不爱听了、啊？你是不是疯了？那也是被你逼的。对，我是需要钱，但我又没找你要，你凭什么这么侮辱我？谁让你找别的男人？跟你有什么关系？你别忘了，咱们俩现在还没离婚呢。那现在就去离啊！你太恶心了。我一秒钟都不想看见你。下午三点，民政局门口见。本来是狗。站住！你还想怎样？你不想要钱吗离婚会影响我林氏的股价。难道他不想跟我离婚？我可以借钱给你，不过你要答应我一个条件。还睡眠他？想得美！你乐意我还不乐意吗？我要你搬回去住。你不要多想，我只是怕你跑，而且奶奶的事还没有查清楚。我要你搬回家住，你不要多想，我只是怕你跑，而且奶奶的事情还没有解决。怎么，算我坐了一年的牢，你还不甘心啊？还想收齐了证据，让我顶你？随便你怎么想。如果我不答应呢？那你就等着你那个老爸被断手断脚。那我去借高利贷，我就不信了，还没有办法。那我倒想看看。有我在，谁敢借？小人，你赶紧想想吧，留给你的时间不多了。你到底借没借到钱啊？爸爸真的又被他们逼死了。好，我答应你。林总，你要的协议书。你又随意，你什么意思？就是我需要你的时候，你才是林夫人；不需要你的时候，你不过是个任我差遣的女人。林总，你要的协议书。你
女佣协议，你什么意思啊？就是我需要你的时候，你才是林夫人；不需要你的时候，你不过是个任我差遣的女。林总，你让我查的事情有进展了。奶奶那天的监控视频修复了吗？没有，但是我查到了新的证据。什么证据？我找到了那天出事后就人间蒸发了的门卫。他说了什么？他什么都没说。但我查到他消失前，曾有人往他账户里打了十万块钱。但我查到他消失前，曾有人往他账户里打了十万块钱。那就去查一下这个人，林总。这件事再查下去，可就不是过失伤人那么简单了。你真想将苏城小姐再送进去吗？如果说他一时撒气推了奶奶，我信；但要说他收买人证、掩盖证据，林总这么相信苏城小姐，难道这就是爱情？他比门卫还穷，根本拿不出十万。啊啊啊！嗯，这理由绝。难道推奶奶的另有其人？苏城，是我错怪你了。可若不是苏城小姐，那就只剩下林真真小姐和伯母了。当时伯母可是替林真真小姐做了证人的，还要继续查吗？查。当时伯母可是替林真真小姐做了证人的，还要继续查吗？查。对了，你先去苏家，今天晚上就去，别让他耍花样。是。啊、你你搬行李干什么？搬家啊，看不出来吗？呃、这债也清了，你搬什么家？债清了，难道你都不问一下，这钱是从哪儿来的？这这钱不是借的吗？还能从哪儿来？我把自己卖了，换的。臭丫头，你胡说什么？你你不说清楚，当然别想去。你搬去哪儿？伺候人，还债。哎呀，你还债，你也留个地址啊，到时候我缺钱了，好找你去。你还想去赌？我告诉你，这是我最后一次帮你还债。我告诉你，这是我最后一次帮你还债。臭丫头，我养你这么大有什么用？就让你给我还个钱，怎么了？你养我什么了？从小到大，你就只知道赌钱，欠了钱你就跑路，你管过我和妈死活吗？你不说清楚地址，哪儿也别想去。从今往后，你别想找我要钱。你，你不留下个地址，哪儿也别想去。不，有话好好说，你动手。青瑶，你怎么回来了？你放心，我找了信得过的人帮忙带几天。你这是要搬家？金阳啊，听说你从国外回来，一定赚了不少钱吧？没有伯父，就是出去见见世面而已。<笑>金阳啊，你是我从小看着长大的，我知道你一定能有出息。怎么样，有钱吗？借伯父阴影集？怎么样，有钱吗？借伯父阴影集，青瑶，你别借他，他要是借了钱，还是去赌。你这个臭丫头，你给我闭嘴！好好的怎么要搬家呢？要搬去哪儿？发生了一些事，我回头跟你说。你你现在给我说清楚，是不是找个有钱的男人，怕我找上门要钱啊？爸，你你不说清楚，哪儿别想去。搬个家这么慢。我给你十分钟时间，立马出现在我面前。十分钟？你当我坐火箭还是能瞬移怎么着？你太看得起我了。请，我先走了，我不能耽搁了。谁的电话？是林清木。苏城，你怎么还跟那个人渣来往？小子，你骂谁呢？
。苏城，你怎么还跟那个人渣来往？小子，你骂谁呢？他是我朋友，你别乱来。你是谁？徐医生。徐医生有急事过不来，我是他同事。是朋友还是奸夫啊？啊女婿啊，你误会了，青阳是苏城的发小。哎呀，女婿啊，你真是难得登门呐！回答我，你别胡说！我胡说？你当我傻是吧？你肚子里的孩子都你。苏城，你让开！今天我帮你教训教训这个人渣。青阳，你少说两句。徐医生的同事，是吧？绝对不能让他怀疑到孩子的事，事到如今。记性不错，啊，我就是徐太太。敢在我家里偷情，你当我死了吗？是你自己主，绝对不能让他怀疑到孩子的事。事到如今，只能记性不错，啊，我就是去看他的。怎么样？敢在我家里偷情，你当我死了吗？是你自己蠢！哎呀，林师傅，你住手！滚开！我不许你伤害他，除非你先弄死我！哎呀，抓走我了！哎呀，哎呀，女婿啊，有话好好说啊！她是我花一百万买来的女佣，她得跟我走。她受伤你心疼，你对我就这么狠？我狠，你对我何曾手软过？那是你自找的。林清墨，我告诉你，像你这种人就不配拥有爱，也不配拥有孩子。林清墨，我告诉你，像你这种人就不配拥有爱，也不配拥有孩子。哎，女婿，别动，干嘛？关你屁事儿！疼我了，林清墨，你弄疼我了，不要乱来你！背叛我，你哪有资格说我？李清墨，你真让我觉得恶心。是你背叛我，你哪有资格说我？对，我就背叛你。那个孩子也不是你的，你满意了吧？嗯嗯、有本事你就掐死我呀！没本事就少管我的事。你看他们会干嘛？你疯了你！放手。没事吧？有没有伤到哪里？苏城，你没事吧？嗯、他不是应该逃逸偷了我吗？怎么会
，赶紧跟上！你在数蚂蚁吗？认出，上来，上来，以后不准再敢，不然我先弄死他，再掐死你。你也就是嘴上说说，也没见你真将我掐死。再不闭嘴，我就将你扔下去。你确定不会有人突然冲出来赶我出去吧？放心，我妈出国陪我爸了，我在家。当初你妈不是非要留在国内照顾你吗？怎么突然出国了？我之前去外地做项目，她一个人在家，可能觉得无聊吧。项目。呃，你轻点儿，疼死你活该！谁让你动手打人？顾、啊、少，你好样！怎么，我说错了？有话不好好说，非要用武力解决？你这个女人，根本就不值得同情。谁让你同情了？好啊，那你就不用坐在这儿了，滚去打扫卫生。你别忘了你自己的身份，你不过是我一百万买来的女佣。今天上上下下不打扫十遍以上，别想睡觉。等我还清了钱，我再也不要理你了。林清墨，我们离婚吧。林清墨，我们离婚吧。我爱的人是金阳。这对狗男女，这个女人还敢偷懒？林清梦。什么？我想，我想，林清墨，我想，我想。你想什么？想，想抽那个大嘴巴子。<笑>我要再管你，我就是狗。冷，冷，被子，被子。我是你合法丈夫，我想干什么
也合情合理。你别过来，别过来！你你必须得死！你别过来！哄啊！我的心脏在这儿，你捅啊！你别疯了！我就是，所以你最好不要挑衅那你不用来了，没事，刘总，马上到。林总，你怎么了？你手受伤了？来，我送你去医院。你还来招惹我干什么？林总，你在说什么啊？原来林总喜欢男人。我林总，我真喜欢女人。林总，你这不行。林总，林总，怎么是你啊？林总，我只喜欢女的，真的。你说什么呢？啊、站住！我有事，我先走了。苏成，你知道的，我需要的不是这句谢谢。我，好了，我也不逼你，你要看看吴念的照片吗？好啊，来，你看，都长这么大了。苏成，只有一次，我看你怎么跟青木哥解释。跟我回去吧，难道你不想孩子吗？我怎么可能不想？只是我现在还不能回去。难道你还放不下他？不是，我只是想让那些陷害的人付出代价。难道你还放不下他？不是。我只是想让那些陷害的人付出代价。我会帮你的。你已经帮我够多了，我不能再把你卷进来了。苏成，你非要跟我这么客气吗？不是，只是那天他那个样子，我是真的怕了。你在担心我？你是我最重要的朋友，我怎么可能不担心你？我才不怕他。他真的什么都做得出来，你最好不要招惹他。放心，我心里有数
组成。把刚才拍的照片给我删了。林真真，你在这里干什么？哼，苏长，你竟然敢背着青木哥哥出来在这见野男人，真是狗命！你嘴巴给我放干净一点。怎么，敢干不敢让人说呀？哼，苏长，你竟然敢背着青木哥哥出来在这见野男人，真是狗命！你嘴巴给我放干净一点。怎么，敢干不敢让人说呀？你竟然敢打我，打的就是林真真，你不会还以为我是以前那个任你欺负的可怜虫吧？真是该死！你敢动弹下试试？识相的话，照片删了，赶紧滚！你你们给我等着！哼，不能让他把照片发出去。我去追。难道你不想得到苏城吗？咱们俩合作，各取所需，如何？我跟你可不是一路。难道你不想得到苏城吗？咱们俩合作，各取所需，如何？我跟你可不是一类人，是吗？青阳，医生，当日你找人帮我开的假证明，我可还没谢你呢。这件事捅出去，林青木第一个不会放过你吧？说的好像苏城就会原谅你一样。我不准你告诉苏城。那就要看你的表现了。只要咱俩合作，那份不育证明就是我们之间永远的。希望你说到做到。那是自然照片删了吗？被他跑了。那怎么办？要是他把照片发给林青木，他一定不会放过我们的。苏城，你能不能跟我回国外去？什么都别管了。为什么？我们一起好好将日念养大，不好吗？我妈不能白死，我也不能白白被诬陷。我帮你报仇，你先去国外养孩子。不行，要是我贸然离开，暴露了物念的存在怎么办？都是借口。你就是舍不得林青木，对不对？不是，苏城，你醒醒吧！难道你还嫌他害你害得不够惨吗？我累了，今天就先这样吧。林青木，你凭什么？林总，喝点退烧药。要不，我还是送你去医院看看吧。苏城，怎么了？你真是好样的。今天见谁去了？朋友，是青阳吧？是柚子。你这不知廉耻的女人！你给我撒手！你要是再敢见她，我就让她消失。你敢？你看我敢不敢？这个魔鬼！你怎么了？
你怎么了？这个魔鬼！给我拿水！不要以为你生病了，我就会伺候你。病刚好，你就喝冰水，你不要命了。你管我呢？给我！你给我！哎林清月，你不该回来的。林总，你没事吧？你有什么事？门卫账户上多出来的十万块钱，有线索了。快说。原来是他。除了转账记录。目前咱们并没有其他证据，这个好办。林总可是有好办法，放长线钓大鱼，我们需要收集更多证据。来了来了，你来干什么？来了来开什么玩笑？怎么，你不相信啊？来，给你看看，这个可是青木哥哥亲自买给我的。哟，高主子吗？杨助理送的吧？青木哥哥还送了我一首情诗。你就像那天边的云彩，想将你收藏，但怕你爱自由。抄的不错，我看你呀、啊，就是羡慕嫉妒恨。这里不欢迎你，请你出去。这里是林家，你算个什么东西？凭什么赶我走？凭<笑>我和他是理不正的合法夫妻。这里不欢迎你，请你出去。这里是林家，你算个什么东西？凭什么赶我走？凭我和他是领过证的合法夫妻，而你想上位，只能爬虫。你，苏城，你竟然敢打我！我要杀了你！苏城，青木哥哥。
哥哥，你总算回来了。他刚才打我，你要替我做主啊。你别管他。好，那我就听青木哥哥的，不与他一般见识。狗男人，他骂他们。别管他，收拾一下，咱们去吃饭。好，那要不要带他？他不过是家里的女佣，你不用管他。你啊、哦，原来是家里的女佣啊！他不过是家里的女佣，你不用管他。啊、哦，原来是家里的女佣啊，还真把自己当成这里的女主人了。我呸！既然我是女佣，走，咱们现在就去领。可以啊，你把一百万还给我，咱们俩就离婚。还不出来是吧？那就撒手，别打扰我和真真去吃饭。快撒手，别拉着青木哥哥，臭不要脸的。如果要离婚的话，要进行财产分割，到时候应该不止一百万。我要是不离，你能拿我怎么样？那我就去法院起诉你，婚内出轨。这个理由足够了吧？你哪只眼睛看到我出轨？现在证据有了。行，那你就去告。等你告赢了，咱们俩就离婚。行，那你就去告。等你告赢了，咱们俩就离婚。死我了！这对狗男女，有什么是男人比较心疼的东西？让你。气我，让你们出去吃饭，让你们出去吃饭，我让你们出去吃饭，吃吃吃，吃死你，吃死你，你们这对狗男女，奸夫淫妇，<笑>可以啊。青木哥哥，我突然间觉得有些口渴。你去给真真倒杯水去。没看见我在打扫吗？一个女佣竟然敢这么嚣张！我就是这么嚣张，有本事你吵了我呀，我还巴不得呢。青木哥哥，你看看他。那就扣工资好了，先扣一半。照你这个扣法，我要何年何月才能还得起一百万啊？那就要看你自个儿。金丝门将，零扒皮，哼！那，你这个女佣当的一点都不合格，这女佣就应该端茶倒水，伺候人的。水里加了什么？我就加了点糖。这这明明就是盐。哦，我可能拿错了吧。青乌哥哥，他就是故意的。你哪只眼睛看见我是故意的？你有证据吗？不需要证据，顶撞主人就是你的错。这个月工资扣完。他算哪门子的主人啊？他不是主人，难道你是？你把地再拖十遍。拖吧。哦，对了，把我的袜子也给洗一下。奸夫淫妇，简直岂有此理！他
这是要，这也太快了吧！嗯嗯。青木哥哥，你这是干嘛呀？我让你坐这儿，你坐椅子干什么？过来，我有话跟你说。奶奶醒了，醒了。怎么？我看你表情，你不是很高兴啊？怎么可能？奶奶醒了，我开心还来不及呢。是吗？那奶奶可是有说些什么？奶奶说：“你们，滚去！”他这是想看咱们亲密，真不害臊。怎么？你以为我会一直为着你作案？青木，你凭什么对我随意践踏？还理直气壮啊！干什么？啊！你干什么？当然是拍照，留你出轨的证据。这样离婚的时候，我还能多分点财产。苏城，现在照片有了，那我就不打扰二位的雅兴，你们继续。青木哥哥，青木哥哥，你理那个贱女人干嘛呀？啊、放手，苏城，咱们走着。喂，他跟林青木吵架了，该你出场。喂，静阳，我们见一面吧，我把位置给你发过去。怎么约在这种地方啊？知道你在他家待的不开心，带你出来放松放松。来，喝点儿。哎，慢点喝。哎，慢点儿，慢点儿。青阳，我真好难受啊！青阳，我这里好难受。我知道
，明明显遇到你的人是我，为什么你的眼里只有林清墨？明明显遇到你的人是我，为什么你的眼里只有林清墨？交代你的事情办得怎么样了？我已经发现他了，跟着他的车了。很好，只要把人给我撞残了，我再给你多加五十万。行，放心吧，只要钱到位，让我干啥都行。没那么容易这小子命真大呀！开跑！有人杀人，请求支援。小子，这次先饶了你。我看你受伤比较严重，我送你去医院吧。走不走不，请求支援。不用，我不去，我还有急事。谢谢。哎，不行不行，我看你伤得很严重。走不，有人受伤，请求支援，在停车场。这辈子只能是我的。哎。林清墨，你个大坏蛋！我喜欢你这么多年，凭什么林清墨一出现就把你抢走？他该死，怪不得我。走开，你和别的女人在一起，渣男！我为你付出这么多，为什么你的心里就是容不下我呢？我到底哪一点不如他？啊！老德，走走，娘，你干什么？苏成，跟我去国外好不好？只要你答应我，我答应你。我绝对不碰你！你在说什么？你喝多了？我很清醒，从我第一次见到你，我就喜欢你了。我们只是朋友，最好的朋友。我不要当什么朋友，我要当你男人。我不要当什么朋友，我要当你男人。青阳。
就是因为太清醒了，所以才让宁青木这个混蛋捷足先登了。<笑>他妈敢打我！他刚才是不是用这只手碰的你？我直接飞了！够了，放开他！他只是喝多了。你对他还真是情深意重，就算你想放了他，我也不会。你放开他，他只是喝多了。你对他感情挺深的。你放开他，他只是喝多了。你对他感情挺深的。放我下来，我自己可以走。再说话我就把你丢出。他不张牙舞爪的样子，还是蛮乖的嘛。苏城小姐，林总怎么样了？他头受伤了，有些轻微脑震荡，到现在还没醒。俩人打架打的？不是，他来的时候就已经受伤了。已经受伤？怎么回事？你醒了？有没有哪里不舒服？啊？你先出去。我跟青阳真的什么都没有。别让我再听到他的名字，滚出去！果然，只要他一醒来，就又变成了那个暴君林青云。哎，林总，你别那么凶，要是把人吓跑了，有你后悔的时候。他竟然背着我去跟青阳喝酒。差点就，我对他脾气已经够好了。您之前让我留意这个青阳，我查了一下，果然不简单。查到什么？快说。这个青阳和苏城小姐是一起长大的发小，感情很深。那又怎样？你想想，哪个女孩子被欺负了，还能帮着被欺负她的人求情的？心思极恐啊，林总，他敢。我让你去查，你就查到这些。还有呢？哎，这个青阳是个医生，从小由妈妈带大。邻居说他们家之前一直很穷，后来突然变有钱了，还出国留学过。变有钱，还留过学？你去查一下他国外的经历。呃，就一个情敌，要查这么仔细啊？他可不是什么普通的情敌。我怀疑那天要杀我的人。就是他安排的。呃，就一个情敌，要查这么仔细啊？他可不是什么普通的情敌。我怀疑那天要杀我的人，就是他安排的。什么？有人要杀你？啊？不然你以为他一个废柴青阳可以把我打成脑震荡？那苏城小姐知道吗？千万不能让她知道，不然她肯定会去通风报信。不能吧？换作是以前的他，他肯定不会。但现在的他都可以拿刀捅我，你觉得他还有什么做不出来？拿刀？行了，忙你的去吧。好。苏城小姐，那林总就麻烦你了。嗯。苏城。
你来干嘛？对不起啊，我昨天喝多了。哦，对了，保姆说小吴念已经开始学说话了。他录音，你要听听吗？你发我手机吧。哦，对了，保姆说小吴念已经开始学说话了。他录音，你要听听吗？你发我手机吧，苏成。如果我昨天的话让你太过有压力的话，你就当我没说过好吗？算了，这次我不跟你计较了。对了，保姆还拍了很多照片，你要看看吗？你发我手机吧。那个，你的胳膊没事吧？没事，休息几天就好了。没事就好，那你回病房休息吧，我有时间会过来看你的。好，我等你。青阳，你是我这世上唯一信任的人，我不想失去你这个朋友。我知道。你，你都听我们讲话啊！他说他喝多了，你就信？你有没有脑子？没有他，我早就死在牢里了。你说我该不该信任他？你想恨我是吧？哼，难道不该恨吗？你想恨就恨吧，就算你想杀我也可以，反正我是不会放手的。秦墨哥哥，杨助理说你受伤了，可吓死我了。既然你已经有人照顾了，那我就先走。站住！奶奶在那边的病房，你去看。奶奶在那边的病房，你去看看。啊，好啊。云真真去奶奶那儿，一切按原计划进行。什么计划？真相很快就会浮出水面。快帮我想想办法！那个老不死的醒了。所以老太太是你害的，苏成是因为你才入狱的。干什么？咱们俩可是同一条船上的蚂蚱。我跟你可不一样。不允许任何人伤害他。得了吧你！当初要不是你配合我，给青木哥哥开那份不育证明，他能被咽气吗？你装什么无辜？时间不多了，快帮我想想办法。时间不多了，快帮我想想办法。办法倒是有一个，就看你敢不敢做。什么办法？你要我？办法已经帮你想了，其他的事我就爱莫能助了。嗯、反正又不是第一次，有什么可害怕的？当过路的人都得死。喂，林总，能进去了。喂，林总，能进去了。监控放好了吗？装好了，我随时盯着他的一举一动，一定要保护好奶奶的安全。您放心，万无一失。
，你们在说什么？带你去抓凶手。是你非要挡我的路，可怪不得我所以，那天地上的油，是不是你？没错，是我。我要你们都死。没想到你命那么大，所以只能让你来背锅了。他可是你表姐啊！谁让你们抢我的青木哥哥？你们都该死！<笑>最该死的是你，你害死那么多人，你竟然敢打我！我要杀了你！你个恶毒的女人，去死！林总，他已经跑不掉了，咱们交给警察就好。苏城小姐，你快劝劝呀，杀人可是犯法的呀！他害死了那么多人，把我害得这么惨，我也想他死。青木，你放手。为了这种女人抵命，不值得的，你放手。苏春小姐，你快劝劝呀、啊，杀人可是犯法的呀。他害死了那么多人，把我害得这么惨，我也想他死。青、啊、木，你放手。为了这种女人抵命，不值得的。把他带去警察局。交给警察处置，我不想再看到他了。苏城，我是输给了你，但你永远也比不过青池。是我对不起你，我应该再好好查清楚的。真的对不起。<笑>
，又回不去了。对不起，我误会你了，我该再好好查清楚。真的对不起。<笑><笑>我们之间也回不去了。等这一切尘埃落定，我准备离开，永远也不回来了。回得去的，都是我不好。我用我一辈子都来偿还你，好吗？我们之间隔着太多东西。他说的对，在你的心里，我永远比不上青池。不不，这才是一切的根源。现在不是这样的了。你难道忘了那个孩子吗？是谁说他是野种？这口气，你咽得下？作为那个孩子，事情要不好。我们你难道忘了那个孩子吗？是谁说他是野种？这口气，你咽得下？所以那个孩子。是青阳的吗？你在。没关系的，只要你答应我不再去见他，我们俩可以重新在一起的。不好意思，我已经不爱你难道我们真的回不去了吗？不。苏、啊、总，青、啊、阳，你干什么？没时间了，你跟我去国外，咱们现在就走。楠楠，你告诉我，我到底该怎么做？林总，林真真交代，毒药和注射器都是青阳帮他弄的。警察抓到他了吗？他跑了，我是怕他狗急跳墙，对苏城小姐不利。然后我之前给他的手机藏匿，这一动方向是机场，不好，他要出国。这一动方向是机场，不好，他要出国。别过来！住手！放我走，不然我可不敢保证他到底能不能活着。我答应你，我放你走。开车！老板，车坏了！废物！坐我车，我送你去机场。你以为我傻？会相信你？你还有别的选择吗？别他妈给我耍花样！别他妈给我耍花样！下车
。当时那个孩子被我绑了下来，只有我知道他在哪儿。那个孩子已经出生了。是，是个儿子，叫吴念。<笑>你还算个男人吗？你居然用自己的孩子做赌注，那他妈是你儿子？怎么可能？我根本就……你的那份不育证明是我伪造的，怎么样？惊不惊喜啊？<笑>所以那个孩子真的是我的？<笑>是你一直都不相信我？<笑>我们没有可能了，你害死了我妈。阿姨根本就不是我害死的，不是你还有谁？当时在医院，他也在场。反正他也快病死了，我只是让他死得快一点，免得他拖累你。你怎么会变成这个样子？还不是因为你。我？凭什么你眼里只有他？明明我也是林家的儿子。爸爸却不认我，我变成今天这样，全都是因为你，跟我一起死吧！啊啊啊你为什么还不醒？医生说奶奶已经恢复意识了，等你醒过来，我们一起去看奶奶，好不好？还有，青阳已经被抓到了，警察已经找到吴年的下落了，等你醒过来，我们一起去接他回来，好不好？金木，金木，金木，你醒醒！你醒醒，你醒醒啊，青木，青木，青木，你终于醒了，我以为，我以为你再也醒不过来了，青木。我还没好好的补偿你呢，那就换你做男佣，我要你拖地十遍，不，一百遍。